Nos encontramos con la profesora María del Carmen Valencia, fiscal de Azoinca, la agremiación que recoge a los docentes del departamento del Cauca y con quien tendremos una entrevista para entender un poco más acerca de la lucha que adelantan los docentes de este departamento. Profesora, buenos días y cuéntenos, ¿en qué consiste toda la lucha que se ha venido realizando por parte de Azoinca? Buenos días, pues nosotros en noviembre del 2014 presentamos ante el Consejo Directivo de la Fiducia una propuesta donde aspiramos que con esa propuesta se logre mejorar el servicio de la salud a todos los docentes afiliados, que son 9.876 docentes del Departamento del Cauca, nuestra organización. En vista de que pasaron los meses y no había ninguna solución, mandamos un derecho de petición para que nos pusieran atención y pues leyeran al menos la propuesta y nos dijeran en qué se podía avalar y en qué no, para nosotros saber también cómo corregirla. Se hizo una serie de reuniones en las cuales no tuvimos, no obtuvimos ninguna respuesta del Consejo Directivo que está conformado por un delegado del Ministerio de Hacienda, un delegado del ministerio, el Viceministro de Educación, un delegado del Ministerio de Trabajo y dos delegados de FECODE. Ninguno de los cinco nos daba ninguna respuesta. Luego hicimos unas reuniones y ellos manifiestan que sí es factible, pero que no han definido nada al respecto. En abril del 2016 nos vimos en la obligación de eh, declararnos en paro precisamente porque no teníamos ninguna respuesta a sabiendas de que habíamos hecho muchas reuniones y muchas peticiones por escrito. En esa reunión y o en esa negociación que se hizo el 16 de abril del 2016 llegamos a unos acuerdos. El primer acuerdo era que el servicio de salud iba a ser departamentalizado para el departamento del Cauca solamente que ellos podían dejar las regiones como las tenían, pero que nosotros necesitábamos que nos dejaran como departamento nomás. Luego, el otro, el otro acuerdo era que ellos iban a investigar y todas las herramientas jurídicas para que Asopro Salud, que es la unión temporal conformada por las organizaciones del Magisterio del Cauca, eh, pudieran manejar los recursos de salud de los docentes afiliados a Aso Inca y que pudiéramos nosotros manejarlos con transparencia como lo hemos demostrado con otros proyectos y que nos han sido efectivos y que han beneficiado a toda la población afiliada a nosotros. Y el tercer aspecto que ellos se comprometieron era a las no represarias. Cuando salen los pliegos de condiciones en junio, el 23 de junio, nos damos cuenta que a nosotros nos han dejado incluidos con el departamento del Valle, lo que significa que no nos cumplieron el primer acuerdo que había firmado el viceministro, donde nosotros quedábamos como departamento solos. Lo segundo es que si no se departamentaliza, pues ProSalud tampoco tiene la posibilidad de participar porque eh, pues nosotros no tenemos la capacidad para atender Cauca y Valle. Y lo tercero es que si no tenemos esa capacidad, nosotros tampoco vamos a entrar en la licitación porque el único modelo que nos han presentado es el de licitación y nosotros realmente no creemos en la transparencia de los model, del, del proceso de licitación. Todos sabemos, los, los, grandes, los grandes descalabros que han habido económicos por corrupción en el país han sido legalizados a través de los procesos de licitación, porque son procesos que ya salen casi con nombre propio. Y nosotros sabemos que en el país los consorcios que se han dedicado a licitar para, para prestar el servicio de salud son consorcios ya establecidos y con mucho poder económico que definitivamente nos dejaría sin ninguna opción a nosotros. Por eso nosotros nos tuvimos que volver a declarar en paro para que nos, nos vuelvan a ratificar lo de la par, departamentalización del servicio de salud. Con ese primer punto que nos aprueben, nosotros levantaríamos el paro porque ese es la, como el sostén de nuestra propuesta. En las anteriores, eh, algunos directivos de Azoinca decían que no había apoyo por parte de FECO en esta lucha que adelantan los docentes. Esta, ¿Esta falta de apoyo también tendría que ver con los incumplimientos del gobierno luego de que se hiciera el primer paro? Bueno, ellos tienen que también votar a favor, sino que nosotros estamos negociando directamente con el gobierno porque es el Estado colombiano el responsable de garantizarnos a nosotros el servicio de la salud en condiciones justas y dignas. 
Sin embargo, los tres, porque ellos tendrían tres votos sobre dos que son los de FECODE. Entonces nosotros decimos, nosotros tenemos que negociar es con el gobierno nacional que tiene la mayoría y que generalmente ha tomado las decisiones por encima del Comité Ejecutivo. ¿Por qué ahora que es algo beneficioso para el Magisterio si sí están tan preocupados por los votos del Ejecutivo de FECODE si sí para quitarnos derechos lo hicieron por encima del Comité Ejecutivo? Eh, otra de las preguntas sería, ¿en qué va el proceso actualmente de lucha que adelantan también eh, los docentes, teniendo en cuenta que ya existió un paro anterior? Bueno, nosotros creemos que este paro no lo pueden declarar ilegal, primero porque ya es con base en un incumplimiento de un acta firmada. Y lo segundo es que nosotros tenemos más del 80% de los docentes del Departamento del Cauca declarados en paro y eso ustedes lo pueden comprobar en las movilizaciones que estamos haciendo que son muy nutridas y por otro lado tenemos movilizaciones en Santander, en Corinto, en, en la costa, los profesores de la costa como no tienen la posibilidad de venir acá por, por los costos que eso representa, están haciendo actividades en cada uno de sus municipios, tenemos movilizaciones en el Bordo, en Argel y en Almaguer, o sea que aparte de la gente que está participando en las concentraciones y en las actividades aquí en Popayán, tenemos los docentes participando en cada uno de los municipios que no han podido llegar acá. Eh, la lucha que se adelantaron se trasladó a Bogotá, actualmente, eh, ¿quiénes están en Bogotá y cuántos profesores viajarán a adelantar el proceso? Bueno, nosotros lo que estamos dentro de las actividades es pues abiertos a cualquier llamado de negociación que nos hagan, en este momento nos han, llam han llamado a la Junta Directiva a Bogotá, uno a reunirse con el Comité Ejecutivo de FECODE y otro a reunirse con el Viceministro en Bogotá, para lo cual viajaron tres compañeros directivos. Si eso no tiene efecto, la base está dispuesta a viajar a Bogotá, más o menos tenemos inscritos unos mil compañeros y estamos esperando otros 500 para desplazarnos a Bogotá, 1500 compañeros a presionar allá para que se dé la solución inmediata a este problema. Durante el fin de semana se ha anunciado que este, que este paro ya se ha levantado, ¿qué pasó con las negociaciones entre el gobierno y la Sodinca? ¿Qué falló? La firma del acta. Nosotros llegamos a unos acuerdos el viernes a las 12 de la noche con el viceministro y quedamos en una, en una redacción de un acta para que la gente lo levantara. Vinimos a discutir el sábado con toda la base aquí en el auditorio sobre el acta, pero cuando no la mandaron le habían hecho muchas modificaciones. ¿En qué consistían las modificaciones? En verbos. Por ejemplo, decíamos, el gobierno nacional se compromete a, ellos le colocaron, buscará la forma de hacer tal, o sea, unos verbos que no dan como la posibilidad y además que son muy ambiguos para, y la gente no aceptó el levantamiento del paro porque eso es una nueva burla al movimiento que estamos haciendo como Magisterio del Cauca. Una de las dudas que tiene toda la comunidad y en caso de que el proceso resulte exitoso de que se departamentalice la salud, ¿cuenta a Sodinca con la capacidad de manejar los recursos y todo el sistema de salud de los docentes en el Cauca? Sí, nosotros tenemos la capacidad y lo hemos demostrado. Nosotros llevamos 30 años trabajando proyectos que nunca nos han fallado y por eso tenemos la posibilidad. Pero también tenemos mucho apoyo. Por ejemplo, un Confacauca dice, nosotros vamos a trabajar con ustedes y vamos a brindarles todo el apoyo y nos vamos a meter en la Unión Temporal, la Universidad del Cauca y ahora el gobierno departamental y, y el gobierno municipal, o sea Popayán, dice, nosotros vamos a colocar la Secretaría de Salud, funcionarios de la Secretaría de Salud, para que los apoyen en esa parte técnica y logística que de pronto ustedes tienen debilidades. O sea que nosotros sí creemos que tenemos la capacidad. Nosotros durante estos 30 años hemos propuesto proyectos que parecían descabellados y que parecían que nunca se iban a poder lograr como pueblo trabajador y los hemos logrado. Ahora, por último, y una preocupación de los padres, ¿de qué forma se van a recuperar las clases teniendo en cuenta pues, que ya han existido dos paros? Listo, los, el anterior paro ya lo recuperamos. Nosotros hacemos unos acuerdos internos con los padres de familia, los directivos y los docentes con el fin de que sea toda la comunidad educativa la que acepte el proceso de recuperación de tiempo. 
Nosotros creemos que el muchacho no han perdido tiempo, si sí han estado pendientes de cómo se está dando este proceso, porque es que este proceso tiene que darse en toda la población caucana antes de que nos sigan matando las GPS. A la profesora María del Carmen, muchas gracias. Continúen en Reflexiones Televisión.